दोस्तों अगर देखा जाए तो इंडिया में दो तरह के इवेल्यूएशन सिस्टम फॉलो किए जाते हैं एक है ग्रेडिंग सिस्टम और दूसरा है मार्क सिस्टम तो नाउ मोस्टली यूनिवर्सिटी और कॉलेज ग्रेडिंग सिस्टम की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं जैसे कि आपका सी बी एस ई बोर्ड ऑलरेडी शिफ्ट हो चुका है और जितनी भी नई यूनिवर्सिटियाँ ओपन हो रही हैं ऑलरेडी ऑपरेटिंग हैं वो मोस्टली ग्रेडिंग सिस्टम पर काम कर रही हैं अब हम बात करें तो दो तरह के ग्रेडिंग सिस्टम होते हैं एक होता है ऑब्सलूट ग्रेडिंग सिस्टम दूसरा होता है हमारा रिलेटिव ग्रेडिंग सिस्टम तो देखा जाए तो करंट सिनारी में नियर अबाउट नाइन्टी परसेंट यूनिवर्सिटी या कॉलेज फॉलो करते हैं अब्सलूट ग्रेडिंग सिर्फ दस ही परसेंट यूनिवर्सिटी या कॉलेज हैं कि जो रिलेटिव ग्रेडिंग को फॉलो करते हैं अगर दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है किसके फ़ायदे हैं किसके नुकसान हैं तो आप मेरा एक प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने बेसिकली अब्सलूट ग्रेडिंग को रिलेटिव ग्रेडिंग के साथ कंपेयर किया था बट आज के वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा एक एग्जाम्पल लेकर कि अगर हम उसी पर्टिकुलर सेट ऑफ डेटा पे अपसलूट ग्रेडिंग लगाते हैं तो उसका एस कितना आता है अगर उसी सेट ऑफ डेटा पे हम रिलेटिव ग्रेडिंग कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं तो उसका एस क्या आता है तो इन दोनों के डिफरेंस आप इजली समझ सकते हैं कि क्यों 90 परसेंट यूनिवर्सिटीज अभी भी अपसलूट ग्रेडिंग को फॉलो कर रही हैं और सिर्फ दस या पंद्रह यूनिवर्सिटी हैं जो रिलेटिव ग्रेडिंग पर काम करती हैं तो बिफोर एग्जाम्पल डिस्कस करने से पहले एक बार हम देख लेते हैं कि बेसिकली है क्या जो कि मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया देखिए इसमें क्या है कि अगर हम अपसलूट ग्रेडिंग की बात करें तो इन अपसलूट ग्रेडिंग सिस्टम एवरीथिंग इज फिक्स्ड बट इन द रिलेटिव ग्रेडिंग सिस्टम थिंग्स आर रिलेटिव नॉट फिक्स कहने का मतलब है अपसलूट ग्रेडिंग का देखेंगे तो उसमें सब कुछ फिक्स है कि इस इस मार्किंग रेंज के बीच में कोई स्टूडेंट अगर मार्क्स स्कोर करता है देन वॉट विल बी ग्रेड बट इन केस ऑफ रिलेटिव दैट इज नॉट फिक्स दैट इज रिलेटिव दैट इज वेरिएबल सो नियर अबाउट एटी फाइव परसेंट इंडियन यूनिवर्सिटीज फॉलो द फर्स्ट वन मीन्स अब्सलूट ग्रेडिंग सिस्टम एंड रिमेनिंग यूनिवर्सिटी आर डिपेंडिंग ऑन दी सॉरी हियर दे शुड बी रिलेटिव ग्रेडिंग तो यहाँ पर गलत हो गया है रिलेटिव ग्रेडिंग मीन्स अभी भी एटी फाइव परसेंट यूनिवर्सिटी अब्सलूट ग्रेडिंग सिस्टम को फॉलो करती है सिर्फ पंद्रह परसेंट है जो रिलेटिव ग्रेडिंग सिस्टम को फॉलो करते हैं तो इसमें मैं एक एग्जाम्पल डिस्कस करूंगा जिससे आपको इजीली पता चल जाएगा कि कौन सा ग्रेडिंग सिस्टम क्या है तो द ग्रेडिंग सिस्टम इन विच ग्रेड्स आर प्री डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स रेंज ग्रेड्स आर अवार्डेड टू स्टूडेंट ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबलाइज स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस ऑलरेडी डिसाइडेड बाई द इंस्टीट्यूट ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर रखा है कि अपसलूट ग्रेडिंग में क्या होता है कि सारे मार्क्स डिफाइन होते हैं कि इस मार्क्स के बीच में वो कोई स्टूडेंट मार्क्स स्कोर करता है तो उसको कौन सा ग्रेड अलाट होगा क्योंकि इसमें सब कुछ फिक्स है जो कि इंस्टीट्यूट द्वारा या आप कह सकते हैं कि बहुत यूजीसी द्वारा प्री डिफाइंड एक पैरामीटर होता है जिसको फॉलो करना होता है जैसे कि आप एग्जांपल देख सकते हैं कि भाई अब्सुलट ग्रेडिंग सिस्टम में क्या होता है कि सपोज कोई स्टूडेंट अगर 92 टू टू हंड्रेड के बीच में आता है तो उसका ग्रेड ओ होगा एट्टी टू एटी के बीच ए प्लस होगा सेवेंटी टू सेवेंटी के बीच में ए होगा 60 टू 69.99 नाइन पॉइंट नाइन बी प्लस तो बेसिकली दीज ग्रेड्स और फिक्स इसमें कोई भी रिलेटिव नहीं है कि कोई भी बच्चा 91 स्कोर करता है मीन्स ही एस सी शुड विल विल गेट ओ ग्रेड इफ ही जर हर स्कोर इज बिटवीन 82 टू एटी मींस ही एस सी शुड बी अलॉटेड ए प्लस तो एवरीथिंग इज फिक्स इन अपसलूट ग्रेडिंग सिस्टम सो दीज अपसलूट ग्रेड आर असाइन ऑन द बेसिस ऑफ स्टूडेंट परफॉर्मेंस इफ मोर स्टूडेंट इन क्लास परफॉर्म वेल मोर स्टूडेंट विल गेट ओ अनर्स विल बी अवॉर्डेड ए प्लस ए बी प्लस बी मीन्स मान लीजिए क्लास में दस स्टूडेंट हैं दसों स्टूडेंट का मार्क्स नाइन्टी वन नाइन्टी और नाइन्टी हंड्रेड के बीच में मीन्स एवरी स्टूडेंट विल बी गेट ओ ग्रेड बिकॉज एवरीथिंग इज फिक्स सो This system is so rigid that कि it can miss out actual abilities and possibility achievement of some student. क्योंकि देखिए इस grading में पता नहीं चलता है कि कौन सा student अच्छा है कौन सा बुरा है क्योंकि अगर कोई student ने 91 वन स्कोर किया उसको भी ये ग्रेड मिला है नाइन्टी टू वाले को भी वो ग्रेड मिला है नाइन्टी थ्री वाले को भी ग्रेड मिला है नाइन्टी नाइन वाले को भी वो ग्रेड मिला है तो सो यू कैन नॉट डिफ्रेंशिएट कि किस स्टूडेंट का परफॉर्मेंस कैसा है Now talking about relative grading, so the system of assessment in which student grade are determined by comparing them against their classmate of the class. इसमें basically क्या होता है relative grading में आपकी class के student की performance कैसी है according to date 
your grade will be defined. So, teachers or some university and colleges use the relative grading system to evaluate a student performance. It is very much different to obsolete grading in which grades are granted based on the given test assignment and then convert the score number into letter grade. In relative grading, what happen? A student score fluctuate which is dependent on how they perform compared to other student in their class. In this grading system, teacher convert the result of a student test, project, exam or assignment and prepare the final grade after evaluating others grade. Relative grading works like well curving of grading on a curve. The grading system of relative grading is considered the highest score as a baseline O and prepare others grade after comparing with V. Means finally, jo bhi highest hoga, uska O defined ho gaya aur comparison kya jayega us grade se then a student will get other grade. So here, now how relative grading works. For example, a commonly follow relative grading would O means top 10% of a student. Suppose class mein aapke 10 student hai ya 30 hai ya 40 hai 100 hai. So O grade top 10% student ko hi milega. Jo bhi 10 student honge unko hi milega. Aar wahi absolute grading mein kya hai? Ki agar saare student ek hi range mein padhte hai to sab ko milta. But is mein kya ho gaya? Top 10% of a student will get O grade. A plus next 20% 25% of a student B plus middle 30% of a student B next 25% of a student F means bottom 10% of a student bottom mein suppose maan lije 10 class hain ek bacche ka 9 hai wo top ho gaya fir do bachcho ka ha isme kya hota hai ki jise absolute grading mein fix hai ki bhai 40 se 40% se niche hai to bachcha fail hoga isme koi joy nahi ho sakta hai bachcha 60% paake bhi relative grading mein wo fail ho sakta hai okay so also sometimes some institutes would set the structure of rating like uh, something like this o top 60% a plus next 60 b plus next 10% bf should be never happen so depend how you are going to set your criteria for uh, relative grading is depend upon the institute and uh, whoever responsible for making relative grading system now here i have taken a uh, Uh, the data this is a uh, uh, grading system which is recommended by ugc university grant commission so this is example of absolute grading system how grade and uh, grade point is decided 92 to 100 o grade 80 to 89 a plus uh, 70 to 79 a 60 to 69 b plus 50 to 59 b c and p and f so this is a uh, grade uh, defined by ugc okay now this is a uh, data which i have taken uh, to calculate the sgpa uh, by using absolute grading system and relative grading system so by using absolute grading system here you can find sgpa is 162.98.52 so how we calculate sgpa so as you know uh, credit multiply by grade point then we get uh, credit point here a uh, credit multiply by grade point it will get credit 3 into 9 27 and sgpa means total credit point divided by total credit here we get 8.5 this is a uh, by absolute grading okay now talking about relative grading so here uh, now step required to calculate relative grading system average firstly we have to find the average firstly we have to calculate the average of data in taken example average of data is this 80.16 in absolute grading system there is no need to uh, calculate the average because everything is fixed but in a, a case of relative grading firstly you have to calculate the average of data so here uh, by using previous example here average is 80.16 now second step is to calculate standard deviation so a quantity expressing by how much the member of group differ from the mean value of the group so to calculate the standard deviation of any data set we need to follow some basic procedure 
and here we have calculated directly using Excel because in Excel there is a formula to calculate uh, standard deviation by using this formula you can calculate. So here average is 80.16 and SDE means standard deviation is 11.96. Now how we uh, calculate so score average plus 1.5 SD gives 10 average plus 1.5 SD greater than score average gives 9 basically this is formula and by using excel here we have calculated average is this sd is this 1.5 sd means this this after using above calculated data and formula we draw a conclusion what we get a score 90 80.10 now if a score is lies between 98.109 92 86 8 now see in absolute grading both are fall in 10 but in relative grading here you can see one is 10 second is 9 same in absolute grading this is 9 but in relating grading this is 8 and 7 in here this is 8 but here this is 6 so by this also you can see how much difference we are getting between the absolute grading and relative grading so now what we will get final so uh, as per above table what we get uh, marks is 91 means this is representing grade A 89 this is A 76 this is B in case of 56 this is fail but in absolute grading this is B in absolute grading this is O this is A plus but here you can see the difference sorry this should be 0 ok so here what we get 135 total 90 SGPA is 7.10 in absolute grading that was 8.52 so you can see how much difference between SGPA by relative grading and SGPA by absolute grading that is why mostly university follow absolute grading system because this is very easy to calculate but in relative grading system firstly you have to find the average then SD then uh, you have to set a parameter then you can find because you have to compare the result of other student but in the absolute grading system everything is fixed so this is method by using this type of method you can calculate the relative grading and also you can see the comparison how the absolute grading is difference from the relative grading. So thank you for watching this thank you.